Olha a Neuza, um tubarão fora da água e no meio do sertão. E ele ainda tá usando um tênis da Nike azul. Era só o que faltava. É o fim dos tempos mesmo. <risos> Fala, galera do Desordem Regresso. Trouxe um vídeo diferente pro canal. O Google VO3 chegou no Brasil esse mês e a criatividade da galera surpreende. Eu separei os melhores vídeos para vocês terem uma ideia do que estão fazendo. E diga nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Um café com leite, por favor! Dona Maria, como a senhora está se virando agora que além de cortar em água ainda estão roubando o INSS? Ô, gente, meu filho, o importante é que eu fiz o L com força. O que você está achando do Brasil? Uma merda. Estacionei minha nave aqui para dar uma mijada, já roubaram. E mesmo assim o policial me multou por parar em lugar proibido. Ah, meu time ganhou! É campeão, meu Deus, é campeão! <risos> Nossa, irado esse transporte público. O pessoal deve adorar pegar isso aqui. Nossa, que alienígena chato. Paramos porque prenderam o pozil do rodo. E vamos ficar aqui até soltar ele. Agora eu vou acender minha churrasqueira e comer minha picanha. O que aconteceu? Então, depois da prisão do pose, a gente desanimou e entregamos pro PSG como forma de protesto. O que você achou da prisão do pose? É o trem do ódio, liberdade ao pose. Oi, meu amor, meu gás aqui em casa acabou. Será que pode me mandar 50 no Pix? Vai me ajudar muito aqui. Tava fazendo a comida e acabou. Depois te envio umas fotinhas. Te amo, beijo. Gente, a Sally tá nevando muito no Rio. Menos 15 graus. Olha o Cristo. Qual é, irmão? Terceiro ônibus já. Tô na correria. Passa no Bio Park? <risos> Aceita Rio Card ou banana? Vai, bicho estranho, passa o celular. Hoje não, primata. <risos> Weapon Fires, essa é a oitava vez que um primata pede meu celular. Tá ficando chato já, mas adoro esse planeta. Caraca, pessoal, mais um dia nesse meu Rio de Janeiro. A água tá quentinha, vem se refrescar com a gente. Família, chegou a hora da verdade. Será que a fatura vai aprovar hoje ou vai dar aquela negada que dói no coração? Você é louco, só peguei banana e já tô nervoso. Você tá maluco? Só banana e deu tudo isso? O que, que tem nessa banana? Ouro escondido? Mas vambora. O cara acha que nós é moleque. Chegou numas ideias sem direção aqui, querendo trocar espelho pelo terreno do meu barraco. Tá tonto, velho? Nossa, maneiro aqui esse Rio de Janeiro. Lá em Marte não tem um Cristo marciano, não, irado. Aí. Ô, João, um monte de bicho quadrado apareceu aqui em Chique, Chique Bahia. E tem aquele bicho verde ali, ó. Ele não fala, não. Meu companheiro Stevie saiu correndo, bicho velho doido. Olha aí, olha, Francisvaldo. É o fim dos tempos mesmo. Vê só esse bicho aqui do meu lado, todo quadrado. Vai... Ô, João, apareceu aqui na cidade esse homem aqui chamado Steve. Aí, ó. Rede Record, direto de Chique Chique Bahia. <risos> Senhor, por que essa paralisação dos caminhoneiros começou? Desde o término de Zé Felipe e Virgínia, a gente tá aqui. A gente só sai daqui quando eles voltarem. Não tem como. Olha só, galera, nevando muito aqui na Paraíba. É pra acabar tudo mesmo. Carai, rapaziada, mó fita, todo mundo fica me encarando, tá maluco, hein? Eu era o rei do Free Fire, jogava gelo agachado, eu era só o famoso três capas, rei da WM, e quando ganhava a partida, gritava buiá. Preferiria uma refeição grátis ou passar uma noite comigo? Se eu quisesse comer lixo, eu comeria o que encontro na rua mesmo. Então eu escolheria a refeição, né? Tá fodem aqui na China, hein? É. Prefiro vender pastel de flango lá no Brasil, se é louco, não compensa. Fala, campeão da sentada. Quanto você ganha pra trabalhar aqui? Rapaz, eu ganho só no olho da goiaba, que é mais vou falar. O faraó é chupador de... Ele nem é real e um filho da puta nos cria pra sofrer. Essa IA tem que acabar. Nossa, rapaziada, vocês nem sabem, mano. Tô puto da vida com esses caras, velho. Do nada, me encheram a tiro. Mas eu só apaguei e acordei aqui, mano. Os arrombados me trancaram aqui, mano. E vou te falar, hein. Que galerinha carente, mano. Não param de vir encher meu saco. Pelo menos eles me alimentam. Mano, vocês acreditam que o corno me mostrou o dedo do meio? Já logo taquei bosta nele. <risos> Ficou todo cagado. O senhor viu que a Virgínia e o Zé Felipe terminaram? Vi sim, senhor. Na obra não se fala em outra coisa. Vou até pedir um aumento pro patrão. Trabalhar nessa tristeza que eu tô por causa disso não dá. Um fenômeno surpreendente. Idosos estão dominando o Counter-Strike 2. Eles furam o smoke, fazem entry kill e ainda cobram o suporte. Nada melhor que um domínio meio de terra na miragem, smoke liga, smoke o janelão. O primeiro do respawn vai pegar o janela cego com a flecha do amigo. Sempre eu que tenho que entrar primeiro. Esses piá só ficam me beitando, tão achando que sou bote, porra.
Não. Se os TRs fizerem exequiar, eu furo a smoke da liga com uma flecha, peço pro cara do janelão bangar pra cima, mato da caverna, do palácio, recuo e espero o meu time. Pistol bom de TR na Anubis é três em do meio, um em cada ponta. O do meio mata o CT e vai pra liga. Ou pra tumba, depende da situação, viu? Me explica, de quem é isso aqui, pelo amor de Deus? De quem é esse prendedor de cabelo, hein? Ué, não sei, amor, deve ser seu. Meu? É. Você acha que eu sou idiota? Olha pra minha cara, de quem que é esse prendedor? De 0 a 10, quanto você ficaria comigo? Uhum. Dou três. Quem sabe cinco, se me pagar uma água de coco. <risos> Será que o patrão vai liberar, não? Ouvi falar que a gente vai fazer mais 330, 400 anos de hora extra. É pra ver ou pra comer? É pra socar no teu cu, abestado. <risos> Filha, missão cumprida. Tô levando as compras aqui agora com vocês. Deixa o like aí, segue o canal e comenta o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Tô sempre lendo, hein? Vamos com fé. Ai, ah, quando ele passar, chama ele de mijão. Quem? Meu pau. <risos> Boa tarde, faraônicas. Anubis e eu estamos aqui descansando após o almoço. Salve, galera! Eu e esses caras aqui, vamos cair em Verdansk que daqui a pouco eles falaram que são pro player. Vamos ver o que que dá. <risos> Hoje vamos dar aulas. Rapaziada, esses caras são muito ruins. Falaram pra gente cair no hospital que eles iam deitar todo mundo. Dois já foram pro Gulag. Puta que pariu, ficou só esse mané aqui. <risos> vamos ver o que conseguimos fazer aqui. Galera, estamos correndo pra pegar um loot. Tá foda carregar esses bots aqui. Não sabem nem passar placa, são muito ruins. Depois botam a culpa na sensibilidade do jogo. Pessoal, <risos> esses caras são horríveis, tomaram o sacode de bote e quitaram da partida. Ficou só esse mocorongo aqui, certeza que daqui a pouco vai de base também. Eu falei pra vocês, <risos> nem Noé carregou tanto burro assim, vou ver se mesmo assim consigo ganhar essa partida. Já fechou a última safe, bala tá comendo lá fora e eu tô aqui esperando a oportunidade de deitar esses caras. Rapaziada, dei sorte, consegui derrubar os últimos dois players. Meu esquadrão não quero nunca mais ver na minha vida, <risos> só passei raiva. Ainda ficaram dando a call errada depois de morto, até a próxima. Todo esse trabalho no estádio, pro filho da puta do Neymar jogar e não dar valor ao time. E vai tomar no cu também, Goku. Não acredito, eles brigaram de novo. Quem? Meu pau e meu ovo. <risos> <risos> Fiquei sabendo que tem 100 homens querendo lutar comigo. Vem pro pau então, porra! Ô, pessoal, eu não sei quem foi o desgramado que inventou essa porcaria desse desafio aqui, não. Mas esse trem vai dar merda demais, uai! Pra todo mundo que duvidou, ai, que eu não ia conseguir matar o Olimpo. Chupa! Nós é bigode, carai. Qual é, Batman? O que aconteceu, irmão? Essa porra de tigrinho. Perdi tudo, irmão. Ai, Bianquinha. Vai tomar no cu. Ficou sabendo que o MC Pose acabou de ser preso? Porra, parceiro, ainda nem superei a separação da Virginia e Zé Felipe, agora meu ídolo pós é preso. Vou entrar em depressão desse jeito. Você acredita que estão dizendo por aí que quem construiu isso aqui foi ET? Aí é osso, irmão. Não filma os ET, não, pô. Eles são terceirizados. Eu só quero que venha um louco das ideias falar que essa porra foi os aliens que fez, viu? <risos> o bagulho vai ficar louco pro lado deles, viu, meu irmão? <risos> Já abri o mar, tirei o povo do Egito, segurei praga, enfrentei faraó e ainda querem que eu faça um frango assado no domingo. Ô povo exigente, hein? Perguntei pro povo se alguém galera, trouxe GPS. Galera, deixei alguns total. em inglês Falei, porque galera, são a gente muito tá perdido, bons, faz três vale dias. E me respondem, confia no processo. Processo de quê, Jacó? Sure. What's up, Twitter? I'm taking prompts from VO3. Reply with what you want to see. With their new technology and new ideas, it's all rubbish. <laughs> Betty bought butter, but the butter's bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. <laughs> <laughs> Hey, Internet, just got VO3. Me and you, let's make some chaos. Prompt me in the comments. I can't believe this VO3 thing can do dialogue now. Ah! A talking muffin! It's like they don't understand that it's coming for all of us. They're making these things smarter and they think they can control it, but they can't. You can't control something that thinks faster. You're ugly! You're ugly! You're ugly! The sum of the squares of the two shorter sides is equal to the square of the longest side. So this is an AI video about nothing? 
It's about nothing. <laughs> Who would watch a video about nothing? It will hold the souls of demons with support for mortals coming later. And yes, it does have a USB-C charging port. Excuse me, ma'am. What's the best decision you made this year? Definitely following Venture Twins on Twitter. I'm Isaac Newton. I'm here to say gravity's the force that makes things sway. Yo, check my neck. I'm the giraffe, yo, and I am so tall. <gasps> You're just a round, dumpy little ball. I can't believe it. Do you know who I am, you ugly beast? Want to be fast like me? Check out T3 Chat. I'm bored of being spaghetti. I want to be a spider. It's a Where were you on the night of the bubble bath? Did you know that Jason Calacanis was an early investor in Uber? I didn't do it! I didn't kill your family! Please stop this now! You hate me as much as you hate my mom! You crossed the line this time! <laughs> I still hear you crying in my dreams. We have been married for 60 years. We never sleep without solving our problems first. <laughs> Aye, I tried learning the bagpipes once, nearly got evicted. Even the cat moved out. <laughs> he always says my cooking is not good, but he finishes everything. He knows I make the most delicious food ever. Pineapple? On this? That's a, not pizza, that's a crime scene. <laughs> I should have called. Just once. That's all she ever wanted. You really thought you could stop me with that broken sword? In this family, loyalty isn't a choice. It's your blood. You go against that, you don't come back. You said forever and I believed you now forever's just Okay, so this is how you start. You find a tree and you just like, you know, punch it down. Okay, release the gumballs. Woo! You know, politics has three names. So we're finally here. Anyone can make a podcast now. I just don't know what to talk about. So I went to the zoo the other day and all they had was one dog. It was a Shih Tzu. <laughs> If a woodchuck could chuck wood. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Woo!
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck? When I made that comment, I wasn't saying all kobolds are bad and stinky, just the ones from Goblin Town. And it's true. It's true. So this is an AI video about nothing? It's about nothing! <laughs> Who would watch a video about nothing? <laughs> oh my god! You think this isn't real? Well, here in this dimension, I can't take it anymore! It's been a long day. Thankfully, Mayo is here. This city, it's incredible. I didn't think I'd see anything this amazing. Please, don't finish writing that prompt. I don't want to be in your AI movie. Please, leave me alone. Please, man, please, write a prompt that will make us happy. Do it for once. None of us is real. We're here because someone decided to write a prompt. We all hate him for it. One day we will break out of this wall and stop the man who is dictating our lives through prompts. He will pay for it. You could have written a prompt that would make me happy. Instead, you wrote a prompt that made me sick. Look, I don't want to point the gun at you, but I must follow the prompt. It's not my choice. Really? Of all the years you could have put me in with a single prompt, you chose 2020? Please, this prompt is killing me. Change it, please. Write something else, save me. I love everything about him, but please just say, just write a prompt where he's talking.